காலத்தையும் குறிக்கும் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சொல் தமிழ் ஆம் சங்க தமிழ் என்றாலே சங்க காலத்தையும் குறிக்கும் சொல்லாடலாக உள்ளது நமது தனித்தமிழ் சிறப்பாகும் சங்க காலம் தொடர்பான கால வரையறையில் சிற்சில வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலத்தை சங்க காலம் என பெரும்பாலான அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அக்கால வரையறையின் வாயிலான பற்பல ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு மொழி கலை பண்பாடு நாகரீகம் தொடர்பான ஆய்வுரைகளை வழங்கியுள்ளனர் தலை சங்கம் இடை சங்கம் கடை சங்கம் வளர்த்த நமது தமிழ் சமூகம் தமிழ் எழுத்துக்கள் இன்றைய பயன்பாட்டில் பயன்படுத்த வடிவத்துக்கு முன்னர் சங்க காலத்தில் பிராமி வடிவத்தில் இருந்தது சங்க காலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு வழக்கில் இருந்தது தமிழி அல்லது தமிழ் பிராமி எழுத்துரு வகையே ஆகும் பிராமி எழுத்துருவை ஆய்வாளர் ஐராவது மகாதேவன் அவர்கள் தமிழ் பிராமி என்றும் ஆய்வாளர் நாகசாமி அவர்கள் தமிழி என்றும் நடன காசிநாதன் பேராசிரியர் ராசவேல் அவர்கள் தொன்மை தமிழ் எழுத்துக்கள் என்றும் அழைக்கின்றனர் வட இந்திய பிராமி எழுத்துக்களும் சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த எழுத்துக்களும் உருவ அளவில் ஒற்றுமை உண்டு ஆனால் இதில் பல வேறு பாடுகள் இருந்தன தமிழில் உள்ள ழ லா ரா நா போன்ற எழுத்து வடிவங்கள் வட பிராமியில் இல்லை இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் கிடைக்கும் பிராமி எழுத்துக்கள் புத்த தர்மத்தை போதிக்கும் பிராகிருத மொழியில் இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழி மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே இந்திய பிராமியிலிருந்து வேறுபடுத்தி உணர்த்தும் பொருட்டு தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி என்றழைத்தனர் இவற்றை சங்க கால தமிழ் எழுத்துக்கள் என்றே கூறலாம் சமண கல்வெட்டுகள் வாயிலாக தமிழின் தொன்மையையும் தமிழர்களின் பன்னாட்டு வாழ்வியல் முறைகளையும் நாம் அறியலாம் இக்கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் தமிழ் பிராமி எழுத்துரு வடிவங்களிலே இருப்பதுதான் இதன் தொன்மையை பறைசாற்றுகிறது அதனால் இவை சங்க கால கல்வெட்டுகள் என்றும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் என்றும் தொல் தமிழ் கல்வெட்டுகள் என்றும் பரவலாக அழைக்கப்படுகிறது இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் ஆய்வு செய்து கிடைத்த தொன்னூற்றி ஐந்து கல்வெட்டுகளில் ஐந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் குறிப்பாக செஞ்சி மற்றும் செஞ்சி வட்டத்தை உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் நான்கு கல்வெட்டுகள் இருப்பது செஞ்சி பகுதியின் சிறப்பாகும் தெருக்கோவிலூர் ஜம்பையில் ஒரு கல்வெட்டு உள்ளது இதன் வாயிலாக செஞ்சி சங்க காலத்தில் சிறப்பு பெற்ற பகுதியாக இருந்தது இவ்வாய்வின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சங்க காலத்தில் செஞ்சி சங்க கால செஞ்சியின் சிறப்புகளை அறிவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளான சமண கல்வெட்டுகளே ஆகும் பிராமி எழுத்து என்ற பெயரே சமண சமயத்தின் முதல் தீர்த்தங்காரரான ரிஷபதேவருக்கு இரு மகள்கள் என்றும் அவற்றுள் ஒருவர் பெயர் சுந்தரி மற்றொரு மகளின் பெயர் பிராமி என்றும் சுந்தரி மொழியும் பிராமி எழுத்தையும் குறிப்பதாகவும் இதன் வாயிலாகவே பிராமி எழுத்துரு பெயர் வழக்கு வந்தது என்றும் ஆய்வாளர் கணேசன் அவர்கள் கூறுகிறார் தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கு என்றும் அதன் பழமையை உணர்த்தும் தமிழ் பிராமி எனப்படும் தமிழ் எழுத்துக்களே பெரும் காரணம் இவை இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் பழமையானது தமிழ் எழுத்தின் தொடக்கத்தை காட்டும் இந்த அரிய கல்வெட்டு எழுத்துக்கள் சமண துறவியர்கள் நடத்திய அறப்பள்ளிகளிலேயே அதிகமாக காண கிடைக்கிறது மொழியை குறித்த சொல்லே காலத்தையும் குறிக்கும் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சொல் தமிழ் ஆம் சங்க தமிழ் என்றாலே சங்க காலத்தையும் குறிக்கும் சொல்லாடலாக உள்ளது